online gospel fest mtazamaji wa BTV online leo tupo katika tamasha la uzinduzi wa albamu ya bwana matayo lakini leo nimeonana pia na uh, mchungaji msaidizi wa kanisa la hili la St James ambaye yeye ni mlezi wa kiroho wa matayo niko naye hapa baba habari nzuri bwana yesu asifiwe amina bwana asifiwe sana amina Ha, nimependa sana kuwepo mahali hapa siku hii leo lakini leo ni siku ambayo mmoja kati wa waumini wako anazindua albamu yake unajisikiaje kwanza najisikia furaha sana na matayo amekuwa ni kijana mzuri sana katikati ya kanisa letu na hata hivyo anavyoimba kama Mungu amemuinua ni kweli amemuinua maana tunamfahamu jinsi alivyoanzia mpaka hapo alipofikia na chimbuko la matayo lilikuwa ni nini hasa chimbuko lake mpaka mafanikio yake hivi leo ni nini Ah zaidi ni kujinyekeza na ameanzia kwenye kwa kila mmoja anajua kwenye kwa ya tumaini amekuwa kiimba kwa muda mrefu lakini kikubwa ni anampenda Mungu na yuko tayari kuhudumu sehemu yoyote kwa hiyo ni jambo la kumtukuza Mungu ndio maana labda Mungu ameamua kumuinua juu kweli na unaonaje mwitikio wa watu kukuja katika kuzinduzi wa albamu hii Ah kwanza tumebarikiwa sana na wingi wa watu watu ni wengi sana basi tunaombea wakati mwingine vijana wetu waendelee kutokana na hili tukio la leo nafikiri wengine ambao wana vipaji wata, watakuwa wamevutiwa watu ni wengi sana ni jambo la kumbariki Mungu kwa ajili yake pia Nikushukuru sana mchungaji na Mungu akubariki lakini hapa nimeonana na dada mmoja anayeimbia katika timu ya VOT na ni mmoja kati ya viongozi wa VOT niko naye hapa dada Dorka habari salama unajisikiaje siku hii leo kwa kweli kwa vizuri na kwa kweli najisikia kumbariki Mungu kwa ajili ya mwenzetu Matayo ambaye ameweza kuzindua kazi yake. Kwa kweli ni jambo zuri, jambo la heri na la utukufu. Mnafahamu vipi Matayo? Matayo namfahamu kwanza kabisa kama kaka yangu, rafiki lakini pia mtumishi mwenzangu katika kikundi cha Shangwe Voices VOT na Matayo ni mtu ambaye anapenda sana kujitolea. Yaani kwa kweli ukitafuta mtu wa kuweka kiraka mahali umkosi Matayo kwa kweli amekuwa akijitolea kwa mambo mengi sana katika kikundi zaidi sana amekuwa mwaminifu na ndio maana tunaona shangwe leo tuko hapa kwa ajili ya kufurahia pamoja na mwenzetu kwa sababu ni mwaminifu sana katika kundi na amekuwa akifanya shughuli za kundi kwa uaminifu kwa hivyo tunamtukuza Mungu kwa ajili yake kwa sababu ameweza kuzindua kazi yake mwenyewe kwa kweli huu ni mfano wa kuigwa katika kundi na naamini tumejifunza mengi kwa hiyo na kwa upande wako una sauti nzuri sana unajisikiaje kubarikiwa sauti nzuri kama hiyo na unaitumia vipi kwa kweli kwanza kabisa ni neema naweza kusema uh, sio kwamba mimi ni bora kuliko wengine naichukulia kama neema kwangu na naichukulia kama fursa na ndio maana ninaitumia ipasavyo kumtumikia Mungu na hivi karibuni mtasikia kazi zangu mimi mwenyewe maana niko mbioni kuzi produce kwa zitasikika lakini katika upande wa kuitumia naitumia si tu kumtukuza Mungu bali kuwavuta na kuwa attract wengine waje kwake na wasogee kwake na hatimaye kujenga ufalme wa Mungu Mtazamaji wa BTV online Dada Dorika anakuambia kipaji ni neema. Uh, hii ni BTV online na mimi ni Angela Steven bado tupo katika udhinduzi wa albamu ya Matayo. Na mtazamaji wa BTV online tupo katika uzinduzi wa albamu ya Matayo na nimekutana na mmoja kati ya waimbaji wenzake katika bendi ya New Life. Uh, niko naye hapa. Habari kaka? Nzuri kabisa. Kwa majina unaitwa nani? Mimi naitwa Good Luck. Wengi wananifahamu kama Matingisa. Matingisa. Yeah, matingisa. Yo ni AKA ya... No, it's my name uh, jina langu la tatu. Aha. Yeah, yeah. Okay, wewe ni mmoja kati ya waimbaji wenzake na Matayo katika bendi ya New Life Band. Ndio. Ah, uh, unamfahamu vipi Matayo? Ah, uh, Matayo ni kijana na mfahamu kama mdogo wangu na kama mtumishi wa Mungu ambaye Bwana ameweka kitu ndani yake. Ni kitu cha aina gani hicho? Ah, uh, ni vitu vingi lakini naweza kuelezea ni kwa upande wa huduma ya uimbaji ni mtu ambaye anatumika kwa huduma ya uimbaji na Bwana amemjalia mafuta katika sauti yake anafanya vizuri pamoja na kupiga gita basi. Okay. Chimboko lake lilikuwa ni nini? Hasa mpaka leo amekuja amefanikiwa kuja kutoa album. Ah, chimboko lake kwanza nilimfahamu kabla ajaja New Life Band akiwa na tumaini. E, kipindi bado ni mgeni mgeni maana nisikia ametokea Dodoma akakaa tukamfahamu kweli potokea tuna uhitaji wa mtu kwenye group ikaonekana kwamba Matayo angefit hiyo nafasi kwenye bendi ndio tokea hapo tukawa naye na kweli amefanyika baraka sana kwenye huduma tunayofanya pamoja naye
unaonaje mwitikio wa watu katika siku hii ya leo ya uzinduzi wa album ya Matayo? Ah mwitikio ni mkubwa, mwitikio ni mkubwa sana kwa kweli na nafikiri watu wamefurahia kwa sababu hata mimi nilitegemea pengine tunakuja kwenye tamasha angetuchangisha ile mchango lakini limekuwa tamasha la uzinduzi la tofauti tumekuja tumefurahi tumemsifu Mungu tumemwabudu then tumeondoka hakukuwa na ile kukamatana sijui wewe unatoa shingapi kwa kweli amefanya kitu cha kikomavu na cha kitu uzima sana kaka habari yako nzuri sana ah uh, utuambie unaitwa nani naitwa Bernard unaitwa Bernard nani naitwa Bernard Mlemeta Bernard Mlemeta wewe uh, unajihusisha na kwaya mimi ni mwimbaji wa kwaya upendo kwa mmoja kwa maarufu hapa St James okay yeah na nimefurahi sana kufika leo katika uzinduzi wa kijana wangu okay. kijana wetu Matayo. Okay. Yeah. Unamfahamu vipi Matayo? Matayo ni kijana wetu na tumemlea hapa St James kwa muda mrefu. Amekuwa kikua kwa speed ya ajabu sana. Na leo tumeona kama miujiza yeah. alipokuja kufanya vitu vya 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 hatari kanisani. Yeah. 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 Unajisikiaje sasa moja kati ya vijana vijana wa uh, St James ametoa albamu yake na anaizindua siku hii ya leo? Uh, ni mfano mzuri kwa vijana wengine ambao wana hamu wana, wana kipaji vya kumtumikia Mungu basi waweze kuiga mfano wa Matayo kwa ajili ya kumtukuza Mungu zaidi kwa nini waige mfano wa Matayo Matayo ni kijana mzuri amekuwa kuisha mfano mzuri kiroho na kimwili na ni wajibu wetu si vijana wengine kuiga mfano huo wenye vipaji vya mziki basi kufanya vitu kama hivyo Asante sana Mungu akubariki ni maunana na baba hapa yeye ni moja kati ya waimbaji wa kwaya ya Tumaini ambayo nayo uh, Matayo ana, anaimbia katika hiyo kwaya niko naye hapa baba baba habari salama kabisa habari ya kwako ni salama kwa majina unaitwa nani naitwa Frank Jacobo Frank Jacobo ndio ah ningependa kujua unamfahamu vipi Matayo ah Matayo ninamfahamu kama kijana wetu ambao tumemlea kwenye kwaya ndio tangia akiwa mdogo na sasa amekuwa mwimbaji tunashukuru Mungu anaendelea vizuri na Mungu anazidi kumtia nguvu. Okay. Tangia akiwa mdogo, ina maana unajua chumbuko lake. Chumbuko lake ni, ni nini mpaka sasa amefanikiwa kutoa albamu yake? Ah, kwa kweli sikumuona akiwa mdogo sana lakini alipokuja alikuwa bado ni kijana mdogo na alikuwa bado anadai hajawahi kuimba popote. Mm. Lakini baada ya kujiunga Tumaini, yeah. basi aliweza kupata uzoefu akiwa Tumaini. Okay. Mm. Unajisikiaje sasa kati ya vijana wako mmoja wapo ametoa albamu yake na leo amefanya uzinduzi? kwa kweli najisikia furaha sana kwa sababu ni matunda ya kwaya na inazidi kuieneza injiri basi ni kwangu mimi ni furaha sana Okay nikushukuru sana na Mungu akubariki baba Asante sana Mtazamaji um, wa BTV online huyu alikuwa ni mmoja kati ya wana kwaya wa Tumaini ambao wanaimba pamoja na Mathayo Asante sana endelea kutazama BTV online na hapa nimeonana na mkurugenzi wa New Life Band yeye ambaye ni mmoja kati ya watu waliomlea uh, Matayo na bado yupo naye hadi leo anaimba naye katika New Life Band. Uh, leo tulikuwa kwenye uzinduzi wa albamu ya Matayo. Wewe unamfahamu vipi Matayo? Matayo namfahamu uh, kwa kipindi kirefu kidogo kwa sababu Matayo tunahudumu naye katika New Life Band. Tumekuwa naye sasa takriban miaka minne pamoja na sisi ni kijana ambaye anampenda Mungu ana ni ana moyo wa kumwabudu Mungu kwe anafanya vizuri sana unajisikiaje leo ni siku ya uh, moja kati ya vijana wako anazindua albamu yake yake mwenyewe wewe oh, unajisikiaje pande wako mimi najisikia vizuri unajua kama ukiwa mzazi umeenda kwenye uwanja wa michezo unakuta wanariadha wanakimbia ukuta kijana wako ameshinda amefanya vizuri unajisikia vizuri hata watu bila kukuuliza unaambia yule pale ndio wa kwangu yule unajisikia vizuri kwamba kijana wako amefanya vizuri kwa unajisikia tumshukuru Mungu kwa ajili yake na new life band nimeona leo umefanya kazi yenu njema sana tunamshukuru Mungu tukija kumtia moyo kijana wetu asante sana Mungu akubariki mkurugenzi asante sana mtazamaji wa BTV online endelea kutazama BTV online mimi ni Angela Steven habari yako nzuri kabisa kwa majina unaitwa nani majina yangu kamili naitwa Tola G Michael Tola Okay, Tola G Michael Tola. Ndio. Au kuna jingine zaidi? <laughs> e, nilijipa jina zamani kidogo, mzee wa 25. Hiyo oh, ni AKA. Hiyo ndio AKA yangu, mzee wa 25, the 25th elder. <laughs> okay, leo tulikuwa katika uzinduzi wa albamu ya Matayo. Wewe unaonaje mwitikio wa watu katika albamu hii? Mwitikio wa watu umekuwa mzuri, hilo ni la kwanza na ninamshukuru Mungu kwa ajili hiyo. Uh, lakini pia 
the way tu watu wamekuja wakapokea wakafurahi pamoja ile yote imeleta imeleta masa kubwa sana okay mateo ni moja ya, ya vijana wako okay. na leo alikuwa anazindua albamu yake unamfahamu vipi huyu bwana matayo Matayo kweli namshukuru Mungu sana kwa ajili yake. Matayo alijoin na sisi katika timu ya Shangwe Voices VOT. Uh, mapema kabisa ndio miongoni mwa watu wa kwanza kabisa mwaka 2012 wakati tunaanza timu hii. Matayo alikuwa ni miongoni mwa watu wa kwanza kabisa kuingia kwenye timu. Na sisi tunamshukuru sana mchango wa Matayo. Matayo amefanya kazi kubwa sana ndani ya timu. Kwa no kumbuka tulipo kwa tukisimama na tukiimba nyimbo kama Bwana Ibwana wanawako tuwa kusifu Ndipo hapo unapoweza kupata picha ya matayo na mchango mkubwa sana alotoa kwenye timu Tunamshukuru mungu kwa jile yake Alipita kwenye timu lakini hata sasa yupo lakini pale anapo pata time Tunafamu matayo sasa hivi yuko full time na new life band Lakini kwa kweli tunamshukuru mchango matayo umekuwa ni mkubwa sana Ni moja watu alotu saidia kuisimamisha timu na kutengeneza jina la timu Matayo amekuwa na mchango mkubwa sana kwenye timu ya Shangri Voices Yeah Tazamaji wa BTV online leo tulikuwa katika uzinduzi wa albamu ya Matayo inayosema bwana umeniinua juu lakini hapa nimebahatika kukutana na Matayo sasa mwenyewe yuko hapa Matayo Matayo Ase poa kabisa. Unajisikiaaje siku ya leo? Najisikia furaha sana kwa sababu bwana amenuliwa siku ya leo Na nimeona kabisa bwana amekuja. Umeona eh? Kabisa. Watu ni hivi tu. <laughs> Ya ya ya. Okay, mtazamaji kama unavyoona hapa Matayo amefurahi sana siku ya leo. Matayo, leo katika siku yako ya, uh, ya uzinduzi wa albamu kabla hujaimba ule wimbo wa Aminuwa juu, uliimba wimbo wa asili. Ulikuwa idea ilikujaje kujaje? Unajua mimi kwanza ni asili. Uh -huh. e, mimi ni mgogo na napenda uasili. Uh -huh. Kwa sababu mimi napenda uasili, automatic nakuwa napata vitu asili. Unajua okay. mtu anayependa uasili anapata vitu asili. Kwa hiyo ni katika hali tu ya kutamani na kupenda vitu ambavyo ni vya kwangu kutoka hapa lakini pia kwa sababu napenda hivyo vitu na kuwa mtu wa kujifunza kutoka kwa watu wa wengine ambao wanafanya hivyo vitu kwa mfano kuna mtu ambao wanafanya nampenda sana anaitwa Lokua Kanza uh -huh. kama unamjua huyo mtu yeah. anapiga sana garatoni na anaimba yeah. kwa hiyo nasikiliza watu wengine nje wanafanya nini tradition African tradition kwa hiyo katika kusikiliza na kujifunza nikawa nimepata hicho kitu na ambacho nimekirepresent ni hapo Okay. Yeah, okay, yeah, okay. Yeah, yeah. Na nyimbo yako ya Bwana ameniinua juu ilikuwaaje mpaka ukatunga uka, uka nyimbo ya Bwana ameniinua juu ilikuwa vipi? Uh, ni story ndefu lakini kiufupi naweza nikasema kwamba nilifikiria nilikaa chini nikajitathmini miaka yangu nyuma iliyopita hata sasa nilipo. Nikaona nina sababu ya kumwambia Bwana asante. Unajua Mungu anafanya vitu vingi sana katika maisha yetu. Lakini wanadamu tunakuwa na muda mwingi sana wa kuomba kuliko kumshukuru Mungu kwa yale ambao ameyatenda. Yeah. Kwa nilipo tafakari wema wa Mungu juu ya maisha yangu, nikagundua kwamba niliko toka ni mbali, Mungu amenifikisha hapa kuna mahali ananipeleka. Inatakuwa ni mshukuru hata hapa nilipofika ili anipeleke pale mbele. Ndio maana nikapata hiyo idea ya kwamba Bwana hata sasa umeniinua juu. Okay, ni changamoto gani ambazo umezipitia wakati wa kuandaa hii alb album ya Bwana ameniinua juu? <laughs> changamoto ya kwanza ambayo nimekutana nayo kubwa uh, imekuja ghafla. Mungu ameniambia nikarekodi lakini nikiangalia mfukoni sina kitu. Yeah. Unajua eh vijana eh, mambo ni mengi hapa afu kidogo uchumi kidogo umekaza. <laughs> Ulifanyaje sasa mpaka umefanikiwa? Ah, alamshukuru Mungu aliinua watu wa kunisapoti. Kwa sababu ni wakati wake ulikuwa umeshafika kwa hiyo akainua watu wa kanibust na nikaweza kufanya na nimerekodi mwaka huu Januari Januari unajua Januari Januari shule Januari nini? Mimi nimerekodi Januari unajua kwamba Mungu ni mkubwa. Okay. Yeah, yeah, yeah. Una familia? Uh, mi sina familia okay. jamangu. Na wana wanasema januari shule. Okay. <laughs> <laughs> una, unaona watu wana muitikio gani kwenye hii album yako uh, katika siku hii ya leo? Muitikio ni mkubwa. Sio leo tu. Yeah. Nimeanza kuona before. Uh, Nilipo wanza kuiripresenti. Same to photo 40. Kazi ni mwona watu wakipokea. Ni kwa sababu mungu wa menurusu kwa wakati kufanya hivyo. Na naamini mungu ataendelea kunishika na kuniongoza. Muitikio ni mkubwa sana ambao. Hata mimi nashunda kuelewa kwa nini. Muitikio na kwa mkubwa kiasiki. Unatarajia nini baada ya kuzindua hii album? Natarajia kufanya video shooting ambayo itakuwa ya viwango. Okay, kwa hiyo na... kaa chonjo huko uliko utapata video nzuri ya oh, hii album. Oh, mungu kufu... atakuinua jiza. Amina, amina. Asante sana matayo. Uyo ndio liko matayo wana mtazamaji wa BTV Online. Uh, leo likuwa ni uzinduzi wa albumu yake. Na nakombia tarajia utukufu mkubwa sana. Uh,
kwa mambo yanayokuja hapo baadaye. Endelea kutazama BTV online mimi ni Angela Steven kwa mambo ya gospel na habari na burudani pia utazipata hapa uh, katika BTV online. Endelea kuitazama. BTV online gospel fest.